for me, the person and its brain uh, is the same. We are our brain. And we need to preserve it for uh, decades and maybe for hundreds of years. I do not believe that cryonics will work. Uh, but I do not believe that it will not work. We have to operate in this gray zone. Real transhumanism is not built on hope. Transhumanism is built on uh, suffering, breaking yourself in the process, and rebuilding yourself. Time has come for people to accept that uh, death is no longer about just dying and being buried in the ground, but it's really about choice. If you do decide that you want to freeze yourself and try to live forever, you have two options. You can go to the United States where they have some high-end facilities, or you can come here to Russia. This is the town of Sergeyev Posad on the outskirts of Moscow, and it's inside of this white warehouse where you can chill out and wait for the future to come. The patients in cryonic storage here sign a contract with a company called Cryorus that's in force until the end of time or at least until the singularity comes. So what is the singularity? Well, every day we're building smarter and smarter machines faster and faster. At some point, they're gonna catch up with us. That moment is the singularity. The transhumanist movement can't wait for it to come, for us to reach the point where we can upload our brains to computers and live in harmony with machines. inside these two tanks where Cryorus has a mix of humans and animals. For $30,000, you can have your whole body stored, your feet are placed up top, and your head ends up down here where it's coolest. For half that price, you can store just your head. Cryorus has actually had quite a few takers for its service. In here, there are 30 heads, 20 bodies, six dogs, three cats, a hummingbird, and a chinchilla. Сегодня, ну не знаю, вот я лично уже чувствую себя достаточно уверенно в том плане, что мы сделаем технологически то, что мы хотим. Вот. Но понятно, что со стороны еще это там, видно не всем. То есть мы знаем, что мы конкретно хотим. Бессмертие, всемогущество, безопасную сингулярность. Для нас гуманистов как бы, эта задача совершенно практическая. То есть мы не просто прогнозируем, как это было в начале 2000-х, когда только начинали работу. А сейчас у нас задача просто это брать и делать. He suggested that uh, humanity uh, will destroy itself unless uh, there is a common project that unites it. And the best project he, can, he could come up with was to defeat death. The little known in his time, Fyodorov's influence spread through Russian culture. He was pen pals with Dostoevsky and Tolstoy. Later, his writing inspired a movement called Cosmism. Lenin led the Bolsheviks to revolution with the cosmists' utopian vision of the future in mind. When the space race started, their ideas went mainstream, and the Soviet Union used them to stake their claim in space. Many Russians are romantic, more Russians than, say, uh, Americans. And uh, they have a kind of a romantic attitude to science. There was a kind of uh, cult of science uh, in Soviet Union. Humans are going to be gods, not gods of religion, but gods of science and technology. Россия не больше верит в судьбу, 
все эти люди на что-то надеются, но мало кто из этих людей что-то делает. В детстве у моего отца, у него остановилось сердце. Стоит задумываться о том, что смерть, она может прийти внезапно, и нужно быть к этому готовым. В прошлом году я пришел на семинар по крионике. Это движение сильно поменяло мою жизнь, потому что, когда я жил в обычном обществе, где у людей нет интересов, где люди просто ходят на работу, вечером пьют пиво и ложатся спать, это очень скучно. Данила очень успешный и смог поднять столько много проектов, сделать так, чтобы эти проекты работали, привлечь туда людей. И сейчас больше ста людей, у которых контракт уже подписан. То есть нам не обязательно ждать, пока какое-то поколение людей сможет стать бессмертным. Мы можем стать бессмертны сами. Вот поднимите руки, кто из вас хотел бы жить очень долго, от 500 лет и выше? Наша организация старается эту проблему решить. А что такое российское трансгуманистическое движение? Мы занимаемся разработкой нанотехнологий, занимаемся защитой будущей человечества от искусственного интеллекта, недружественного. В общем, занимаемся всем тем, что нужно, чтобы будущее у нас было светлым и хорошим. You cannot start uh, transhumanist projects uh, by yourself. You have to get a lot of people. And the best way to do is just to show them the, this grand vision, uh, this idea of uh, cosmic development, and uh, then this all fits together. Мы хотим от вас что-то полезное получить. Вот, прежде всего ваши мозги. Потому что если мы э, вот это сообщество не построим, само оно может построиться очень не скоро, и, возможно, тогда будет уже поздно. Сейчас будет э, проведено некое техническое вмешательство в организм одного из присутствующих здесь специалистов. Сейчас мы начнем экспериментальную операцию по установке вот этого банковского чипа в руку Игорю Трапезникову. Операцию будет проводить ведущий бодимодификатор страны Максим Польский. Игорь, вы готовы? Да. Тогда приступайте. Ух! Это что? Меньше. Я искал единомышленников, я искал людей, которые разделяют мои взгляды. Я понял, что я могу лучше управлять своей жизнью, сделать ее более осознанной и осмысленной, понимаете? Это, это большая идея, до которой меня захватила. У нас есть проект, так называемый «Путь апгрейда». Я использую нейропрограмминг для того, чтобы настроить свою работу, своего мозга. Я использую транскраниальную стимуляцию током. И также я стал пользоваться технологическими устройствами, которые помогают мне быть более эффективным здесь. Трансхуманизм – это о самоконтроле. We should strive to be perfect in every way. Food is, uh, is horrible. And we have some projects um, uh, in the Russian transhumanist movement to actually get rid of food. Sex is really overrated. And uh, once we move from this biological uh, existence to a more machine-like existence, uh, we'll forget about sex uh, very quickly. In humans today, love is essentially an addiction. Do you love your wife? Yes, I do love my wife, but I realize it's really extremely dangerous uh, because love is unpredictable and uh, just one step from love is hatred. If we can fix that, uh, it doesn't really matter that we become a different species. What matters is uh, we can finally be happy, productive, creative. We can control what we want to do. Моя девушка считает то, что э, нужно прожить жизнь, состариться и умереть. Вот. Но, вероятно, она изменит свое мнение. Конечно, я хотел бы креонировать своего отца. Э, я думаю, может быть, на каком-то подсознательном уровне 
а этот факт имеет место быть к тому, что мне интересна крионика, и я хочу этим заниматься. У меня контракт еще не подписан, но я не уверен, что он мне нужен, потому что э, думаю, что еще при моей жизни настанет тот момент, когда каждый из нас может жить неограниченно долго, просто остановить процесс старения. Эволюция человека не закончена, человек может эволюционировать дальше, но уже брать ход эволюции в свои руки. I don't really uh, want to replace uh, humanity with post-humanity. I may like other people, I want everybody to be happy, but I don't want everybody to be post-human. I want myself to do that, my friends to do that, uh, maybe thousands of people, maybe tens of thousands. I don't want everybody to believe that there will be a utopia which I build for you. Maybe, maybe not. Just uh, don't hope for that. As for me, I'm not afraid of this. Death uh, is nothing, and there is no reason to be afraid of nothing. But I am very curious. I want to see with my own eyes uh, what will be in, uh, in 100 years, in 1000 years. Maybe it will be for good, maybe it will be uh, for bad, but uh, in no case it will be dull.